Bonjour à tous. Hi everybody. Je mettrai dans la description de la vidéo toutes les pièces, toutes les parties de, de cet écran. En effet, je cherchais à obtenir les numéros de série des différents composants à l'intérieur, notamment de la carte mère. So I was looking for part numbers of especially the motherboard, but since there was no information online, I decided to disassemble my own monitor despite the fact that of course I knew things would happen so I cut myself I scratched my display donc je me suis niqué j'ai également griffé mon écran tout ça pour notre plus grand plaisir voilà le Fox Spirit PGM 340V2 avec hop là donc euh, avec euh, deux prises HDMI, deux display ports. So this motherboard has two HDMI and display ports. And there it is. So it's the MST 9835RN. So here's the connector for the buttons. Voici le connecteur des boutons et celui-ci donc euh, rouge et noir pour les LED uh, for, uh, uh, for the, light, the LED lights this is the other connector here they are All right. red on red black on black nothing new All right. So in order to disassemble the monitor, you 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 have a higher chance if you do it from the middle. Here is the middle, and you 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 have to really uh, get some height to it. Donc, votre meilleure chance pour défaire l'écran et l'ouvrir serait euh, de le faire depuis le milieu et vous devez vraiment chercher loin pour défaire les différentes attaches. So in order to detach, you will need to uh, 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 go very far since they are uh, pretty, pretty, pretty high. Middle from the sides and then you work down and up donc depuis le milieu et puis vous travaillez en bas en haut then the other side all right and then uh, on the top also you can start from the middle if you don't want you can start from i guess 25 centimeter from the side here there is nothing and you you work your way both ways et ensuite vous vous détachez toutes les attaches voilà. et en bas ça ne tient qu'à partir de vis and uh, uh, on the bottom it only is fixed in place via screws here are the screws for at the bottom one two three four five six Here that are the four screws that holds the the shielding of the power supply, and these also has to be have to they have to be removed. There were four screws around here. Okay, les quatre. Uh, vis du milieu voilà la carte mère alimentation
450 volts, 100 microfarad. J'espère qu'on a tout vu. So what's this? Okay, I don't know. C'est quoi ce truc? Ok. Et ben voilà. Alors il y a donc une carte. So there is one board, then a cable that goes into another one. Donc il y a la carte principale, la driver, puis il y en a une seconde qui est caché derrière. Je ne saurais... Voilà, c'est apparemment euh, deux écrans. So there are two screens. One... Uh, one next to the other. Voilà donc modèle 144 Hz et alors bon pour savoir si on peut euh, euh, mettre une euh, le faire tourner à 165 Hz j'en sais rien du tout hein. alors là ce serait intéressant de savoir Of course, I scratch my screen right here, right before the pixels. Donc j'ai rayé mon écran juste avant les pixels, mais euh, c'est moche. Hein? Voilà. Le 144 Hz ne s'applique pas toujours. Il y a des problèmes au démarrage, à l'allumage. Donc je voulais voir si je pouvais pas upgrade la carte mère. So it's G-Sync compatible, but it doesn't work very well since uh, this motherboard at least since at each startup you have to change the refresh rate each time you power on your uh, windows or your monitor uh, because uh, it doesn't apply 144 hertz very well donc euh, j'aimerais vraiment upgrade cette, euh, cette carte mère et éventuellement profiter du 165 Hz du, de l'autre écran Fox Spirit qui s'appelle PGN 340. So the other uh, Fox Spirit display is a PGN 340 which uh, is uh, 165 Hertz. Well you understood it, I want to upgrade this one. Donc voilà ce que nous avons. Here is what we get. More information, right? What's that? Samsung. Something. So, the back of the main board, voici l'arrière de la carte. Voilà. Bon, bah, c'est nickel, hein. on verra. So, in order to cool the back of the board, There is a pad, donc il y a un, un pad pour refroidir ou je ne sais quoi, euh, supposément refroidir. Capacitors, KSC, uh, ok, not the, probably not the best capacitors, but... Nothing 
Let's read now. All right, so hope we had all our answers and see you in the next one. Donc j'espère nous avons toutes nos réponses et puis à bientôt.